Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn à, Tiết phần 2 về chế độ sửa chữa Trên màn hình của máy xúc thủy lực PC 850-8 Của Komatsu Tiếp theo sau video lần trước Ở chế độ sửa chữa lần 1 à, Ở trên màn hình của máy à, Sau đây mời các bạn cùng xem Để hiểu được cái chế độ sửa chữa Dành cho người thợ vận hành Cũng như là dành cho người thợ là sửa chữa thì các bạn phải xem hết video phần 1 để các bạn nắm được cái quy trình khi máy bị hỏng thì chúng ta phải sửa xử lý như thế nào sau đó thì các bạn mới xem cái video này thì nó sẽ hợp lý hơn video này sẽ dành cho các bạn chưa biết về máy xúc thủy lực PC 850 8 của Komatsu cũng như các bạn biết rồi các bạn à, Tôi đã giải thích bạn xong cái hạng mục uh, Maintenance Decor số 3 rồi thì chúng ta sang đến uh, mục số 4 đúng không ạ? Tức là Maintenance uh, Mode trên à, chúng ta uh, đó là hạng mục gì? Đó là hạng mục thay đổi chế độ và chỉ vào giữa đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta cùng xem nhé à, chúng ta vào cái hạng mục số 4 đấy thì chúng ta sẽ thấy là vẫn như uh, các cột các mục thì như là hạng mục số 3 đúng không ạ? Nhưng ở đây nó có một cái đó là Maintenance Mode On the Trade uh, Mode On hoặc Off À, các bạn muốn um, không cái đèn cảnh báo và chỉ bảo dưỡng trên xe ấy, chúng ta không quan tâm nữa à, đến màn hình nữa mà chúng ta ghi chép bằng sổ thì các bạn tắt nó đi à, các bạn ghi chép bằng sổ bao nhiêu giờ các bạn thay à, à, các bạn không quan tâm đến màn hình nữa thì nó sẽ không báo lỗi e 01 cũng như là báo lỗi um, bảo chỉ bảo dưỡng ở trên màn hình của các bạn còn trong trường hợp mà các bạn muốn theo dõi thì các bạn bật ở uh, on lên à, muốn tắt muốn bật thì các bạn ấn F6 thì là để chúng ta sẽ sang F6 F6 À, để chúng ta xác nhận được on hoặc off. Đấy. Còn các bạn mà khi các bạn mà uh, thay đổi thì các bạn vào đây để các bạn thay đổi. Thay đổi này cái này là cái thay đổi cái giờ uh, tiêu chuẩn đó. đó. Ở bên ngoài kia thì chúng ta thay đổi mỗi khi mà chúng ta đang uh, thay dầu hoặc động cơ thì chúng ta đặt lại đúng không ạ? Uh, đặt lại dầu và động cơ. Uh, cái thời gian đặt lại nhưng chúng ta không thể đặt lại được cái thời gian tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thế nhưng mà vào chế độ này thì chúng ta đặt lại cái thời gian tiêu chuẩn Ví dụ như là tiêu chuẩn là 500 giờ thì chúng ta đặt 500 giờ Tiêu chuẩn 600 giờ chúng ta đặt 600 giờ Còn ở ngoài là chúng ta chỉ thay đổi cái 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 cái, cái giờ đó thôi Đúng không ạ? Cái giờ mà thực tế của của, của, của reset lại thôi à, Trong khi mỗi chúng ta thay xong thì chúng ta reset lại Còn đây thì chúng ta thay đổi cái giờ tiêu chuẩn Để nó phù hợp với cả cái à, lọc mà chúng ta sử dụng các hãng khác nhau Thì thời gian à, tiêu chuẩn nó cũng sẽ khác, khác nhau Và chúng ta vào đây chúng ta thay chuẩn đó. tiếp theo uh, các hạng mục uh, số 5 đó là hạng mục gì uh, phone number à, các bạn ấn vào đây thì các bạn nhập uh, uh, điện thoại vào thôi đó uh, bất kể cái số của ai hạng mục tiếp uh, <cười> đó là hạng mục về uh, điện phong ở đây các bạn sẽ thấy là cũng vào trong điện phong nó có gì năm các hạng mục nhỏ bên trong đó là hạng mục về uh, kion mode uh, để đặt uh, các chế độ đó, đúng không ạ? rồi hạng mục unit tức là hạng mục với đơn vị đo rồi hạng mục uh, maintenance password chúng ta có thể đặt cái phát chế độ bảo trì bảo dưỡng và uh, password của chế độ bảo dưỡng hạng mục số 4 hạng mục về camera và hạng mục số 5 là hạng mục về hiển thị cái uh, cột bên tay phải các bạn ấy tức là mức ga đó nó là echo display đúng không ạ? À, và hạng mục đơn vị này chúng ta có đơn vị mét và đơn vị bà đơn vị in metalon bắt gốc này chúng ta tạm vậy chúng ta có thể uh, disable thì chúng ta chúng ta không cần bắt uh, gốc thì chúng ta đặt disable hoặc nếu chúng ta uh, muốn đặt bắt gốc thì chúng ta đặt uh, enable rồi là camera nếu xem ta có camera thì ta bật on lên hoặc là không có camera thì ta bật off ở đây về cơ bản nó có 33 4 camera tất cả à, đối với hạng mục echo này vậy chúng ta thích bật thì chúng ta bật on lên còn không thì chúng ta tắt đi rất là dễ đúng không ạ tiếp theo sang hết cái phòng mục được phao rồi sang đến hạng mục uh, adjustment ở đây các bạn sẽ thấy là ở mình chúng ta có à, cũng bốn hạng mục hạng mục về um, 
điều chỉnh về độ tăng giảm của moment của bơm rồi là của, uh, uh, chọn lựa chế độ của quạt rồi là điều chỉnh về tốc độ của quạt 100% cũng như điều chỉnh tốc độ quạt là 70% đối cho hạng mục số 4 đúng không ạ đây ví dụ như là hạng mục uh, về điều chỉnh về bơm thì các bạn ấn F6 để chúng ta vào bên trong đó. Đó. thì chúng ta có cái mức uh, uh, cột ở bên tay phải các bạn thì chúng ta có thể điều chỉnh được đúng không ạ tăng hoặc giảm để, uh, cho bước trước hoặc bước sau tùy tiếp theo đó là hạng mục thế à, chọn lựa tốc độ của quạt ở đây các bạn sẽ thấy không à, chúng ta có thể là à, tăng lên hoặc giảm đi à, tiếp theo là à, tốc độ quạt một trăm phần trăm chúng ta cũng có thể tăng hoặc giảm được hoặc tốc độ quạt 70% phần trăm chúng ta cũng có thể tăng cũng có thể giảm được hay tóm lại tức là chúng ta có thể điều chỉnh được quạt về à, bơm ở trong cái hạng mục này tôi quay ra từ lại tiếp lại đó, nó di chuyển xuống hạng mục số 8 đó hạng mục xi lanh cắt in cắt out ở đây chúng ta có 6 máy đúng không ạ về cơ bản khi các bạn cắt xi lanh ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái filling command tức là cái lệnh full của uh, trên uh, milligram của lượng lượng nhiên liệu trên một hành trình nó phải tăng lên thì kim full đó là kim full à, còn sống còn nếu trong trường hợp mà lượng đấy nó không tăng thì nó sẽ đi trên đúng không ạ à, chúng ta có thể cắt ba máy một lúc cũng được động cơ không, không sao cả các bạn cùng thử xem à, tôi thử làm nhé à, bình thường đây là 31 đúng không ạ thì à, tôi cắt một máy thì à, cái nó tăng lên là 36 à, cắt máy 1 cắt máy 2 để lên là bình cắt máy 3 lại tăng bình thường là 29 chín đó ạ à, cắt phát nó là tăng lên như vậy là con kim nó nó kim sống bây giờ chúng ta có thể cắt được ba máy này các bạn nhìn đó tôi sẽ cắt được ba máy ba máy này à, bây giờ là mỗi một con ba kim còn lại là lượng hành trình nó phải tăng lên đến 65 mg trên một hành trình à, chúng ta chỉ còn gì di chuyển à, f 1 f 2 thôi để chúng ta à, số máy quay ra chúng ta ấn gì f 5 đúng không ạ à, chúng ta quay ra theo à, đó là hạng mục số 9 đó là low insertion à, các bạn ấy vào đây thì ở đây là à, chúng ta không kết nối đúng không ạ checking data communication quay ra à, low insertion để làm gì để các bạn mà khi các bạn để xe lâu ngày ấy, thì các bạn vào đây để các bạn à, bật chế độ này lên thì khi đó nó sẽ à, chúng ta đề gọi để chay đó sau đó chúng ta tắt đi và chúng ta bật lại thì nó sẽ lổ chúng ta cứ tạm gọi để để chay khi đi con Samsung vào đây các bạn có thể tính được lượng tiêu thụ nhiên liệu trong một à, à, đoạn thời gian nào đấy hoặc cầm ca đây các bạn nhìn đây, đây bắt đầu nhá nó sẽ hiển thị thời gian và dừng đó, ở đây là hiện tại uh, chế độ mà tôi đang bật đây là 4,6 lít trên một giờ à, quay ra chúng ta ấn này tiếp theo hạng mục đó là hạng mục công chắc à, nếu các bạn uh, có hộp đen hộp điều khiển công chắc thì chúng ta vào đây để chúng ta uh, đặt cài đặt à, hệ thống công chắc chúng ta có thể tắt hoặc là bật cái hệ thống công chắc này lên À, về cơ bản hệ thống quan chắc của chúng ta là chúng ta có thể theo dõi được toàn bộ vị trí cũng như là tình trạng của xe nó tóm lại các bạn hiểu như là một người đứng ở uh, vận hành máy bằng cách chúng ta ngồi ở văn phòng chúng ta cũng thể biết được à, đây tình trạng quan chắc à, GPS có kết nối hay không ở đây không kết nối à, bởi vì là xe này chúng ta không có gì à, hộp điều khiển nếu có thì nó sẽ kết nối vào đây và chúng ta sẽ nhận được Đó ở đây này chúng ta sẽ thấy là không có kết nối đúng không ạ tiếp theo à, xa đến hạng mục cuối cùng đó là hạng mục về à, tin nhắn à, tin nhắn thì nó có công chắc thì mới có còn không có công chắc thì không có à, các bạn chú ý như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn cái quy trình để sửa chữa lỗi cũng như là chế độ service mode trên màn hình của máy xúc thủy lực PC 850 8 của Komatsu à, mời các bạn 
đón xem các video tiếp theo về các loại model khác cũng như về máy xúc thủy lực PC 8 Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể viết comment phía dưới hoặc gửi về địa chỉ nợi.comasuvietnam.com Xin chân thành cảm ơn